শ্রোতা দর্শক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আয়ের স্রষ্টার করোনা ধারা শীর্ষক অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা গত অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম যে একটি শিশু জন্মে কী ধরনের অ্যাটমসফিয়ার পায় এবং আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে তার ইতিহাস কিন্তু জন্মের পর থেকে নয় গর্ভধারণের সাথে সাথেই তার ইতিহাস হালে একটা খুব চাঞ্চল্যকর খবর এটা খবরটা হচ্ছে এই যে সন্তান গর্ভে থাকার সময় মা যে সব কাজগুলো করে সেগুলো কিন্তু সন্তানের উপর একটা এফেক্ট ফেলে মানে মা যদি ড্রিঙ্কস করে মা যদি একটা সারা পৃথিবীতে মা তো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম সংস্কৃতির মধ্যে থাকে যদি স্মোকিং করে মা যদি অনিয়মের মধ্যে সময় ঠিক না করে তাহলে শিশুর আচরণে কিন্তু এটার প্রভাব হয় অন দি আদার হ্যান্ড এটাও দেখা গেছে মা যদি ভালো সঙ্গীতের মধ্যে থাকে যদি এমন জিনিসের মধ্যে থাকে যেটা অ্যাপারেন্টলি খুব ভালো বাইরে থেকে ভালো সে তার একটা এফেক্ট পড়ে শিশুদের পরে তো এই কথা বলার পর এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে শিশু জন্মালো সে অক্সিজেন গ্রহণ করল সে দুটো সাইকেলের বেনিফিট পেল কার্বন সাইকেল নাইট্রোজেন সাইকেলের এখন তার খাবার কি হবে তো তার খাবার তার মায়ের কাছে এবং ভাবতে অবাক লাগে যে সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য কিন্তু আবার বলছি যে কোনো শিশু কিন্তু ওর মাও অর্ডার করে নাই শিশু অর্ডার করে নাই কিন্তু তার খাবার মাতৃ দেহেই থাকে সেটা হলো মাতৃদুগ্ধ তো সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে তবে মানুষের ক্ষেত্রে একটুখানি ট্রেনিং দিতে হয় যেমন গরু যখন একটা বাছুর হয় তারপরে কিছুক্ষণ পর তার শরীর থেকে যখন ওই নাল টালগুলো সরিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তখন সে চিড়িং বিড়িং করে মায়ের আডারের দিকে চলে যায় কিছুক্ষণ পরে সে মায়ের আডার থেকে সে দুগ্ধ পান করতে শুরু করে এবং খুব পরিতৃপ্ত হয় তো এই প্রসঙ্গে বলি যে রবীন্দ্রনাথ শরতের মেঘ কেমন হবে সেটা বলছেন মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখ নিদ্রারত সদ্যজাত সুকুমার গোবৎসের মতো নীলাম্বরে শুয়ে তিনি কল্পনা করছেন যে শরতের সুপ্রখণ্ড বেগ যে মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সদ্য নিদ্রারত সদ্যজাত সুকুমার গোবৎসের মতো নীলাম্বর পায় জন্মেছে মাতৃদুগ্ধ পান করেছে তারপরে পরিতৃপ্ত হয়েছে হাত পা ছিটিয়ে সে ঘুমাচ্ছে কিন্তু মানুষের বাচ্চাকে কিন্তু প্রথম প্রথম ট্রেনিং দিতে হয় এবং সেই ট্রেনিংয়ের পর সে অবশ্যই ইউজড হয়ে যায় তো এই কতদিন পর্যন্ত এই দুধ খাবে সুরা বাকারার দু নম্বর সুরার দুশো তেত্রিশ নম্বর আয়তে আছে যে মা দু বছর পর্যন্ত চব্বিশ মাস দু বছর পর্যন্ত স্তন্য দান করবে এটা এবং এটা তার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আর যদি একান্তই ডিজিজড হয় মানে কোনো রকম শারীরিক দুর্বলতা থাকে অসুস্থ হয় তাহলে কিন্তু দুধ মা মারফত তার দুধ দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা এই যে আমাদের নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম কিন্তু তিনি জন্মে বাবাকে পান না কিছুদিন পর মাকে হারিয়েছেন কিন্তু তিনি তার দুধমা ছিল হালিমা যাকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন তিনি এই দুধমার হালিমার দুগ্ধ পান করেছেন তখন একটা রেওয়াজ ছিল যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো একেবারে বেদুয়েন্দের কাছে খুব চোস্ট আরবিক ভালো করে শিখত এবং ওই খোলামেলা অ্যাটমসফিয়ারে সেই মায়ের দুধ পান করে তারা বড় হতেন তো এই দুগ্ধ পান করার যে বিধান এই বিধান আছে যদি দুধমাকে দিয়ে করানো হয় তার জন্য একটা 
financial recompense ekta mane taka dewar ekta byabostha ache she jai hok tale ei dui mash ekhon amra dui bochor matritke pan korbo 6 mash porjonto to kono kichu na pan korlo chale pani pan na korlo chale ei dugdho pan to ei dugdho pan somporke prothome je boli je ekta misconception ache ei je yellowish je dudh ta সেটা শাল দুধ যাকে বলে এটা ইমিউনিটি ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে কারণ এখন তো শিশু বাইরে আসছে মাতৃগর্ভেতে সে তো কোনো রকম মাইক্রো অর্গানিজমস ক্লোজ চেম্বারের মধ্যে ছিল তাকে অ্যাট্যাক করতে পারত না এখন কিন্তু সে পৃথিবীতে আছে এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে এখানে কিন্তু নানান রকম উপযোগী পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও অনেক রকম তার ইমিউনিটির প্রশ্ন আছে তো সেই ইমিউনিটি এই শাল দুধ কিন্তু ইমিউনিটি ডেভেলপ করে এই যে ইমিউনিটি আমি একটা একটা কম্পোজিশন বলছি সেই কম্পোজিশনটা হচ্ছে যে আপ টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রোটিন যার মধ্যে ইমিউনোগ্লোবিয়ন্স এটা প্রিডমেন করে এটা হচ্ছে এবং সেগুলো সেগুলো রেপ্রেজেন্ট করে অ্যান্টিবডি ওর মধ্যে অ্যান্টিবডি থাকে যে 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 ফাউন্ড ইন দ্য ম্যাটার্নাল ব্লাড তো এখন আর এর সঙ্গে যদি মনে করেন যে কাউজ কাউজ মিল্ক যদি গরুর দুধের সঙ্গে তুলনা করেন তো দেখবেন যে গরুর দুধের মধ্যে এই ফ্যাটের পরিমাণটা বেশি আর যদি এটার বেশি ডাইলুট করেন তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ কনসার্নড ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা থাকে সেই ইনগ্রেডিয়েন্টসটা কমে যায় অন দি আদার হ্যান্ড মাতৃদুগ্ধে অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিয়েন্টস থাকে ভিটামিনস থাকে তারপরে অ্যান্টিবডিস থাকে এবং টেম্পারেচার অফ যে মাদার্স মিল্ক মায়ের দুধের যে তাপমাত্রা সেটা এই শিশুর বডির জন্য খুবই উপযোগ্য কতগুলো অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আছে অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এই যে আমরা এই যে ব্রেন সেলস বলি নিউরনস এখন দেখা যায় যে কি অদ্ভুত জায়গা একবার বলছে দু বছর কোরআনে আরেকটা জায়গায় আছে যে সেটা হলো মাতৃগর্ভের থেকে তিরিশ মাস তার মানে বয়সটা তখন রেকন করা হয় যে ইনসলমেন্ট হয়ে গেছে তারপর থেকে তিরিশ মাস তো এই পর্যন্ত দুই এবং আড়াই বছর সাধারণত যারা বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছেন তারা এটা জানেন যে আমাদের যে যে সেলগুলো ব্রেন সেল এগুলো দুই বা আড়াই বছরের পর এগুলো কিন্তু আর নতুন করে বাড়ে না আপনি যতই ঘি খাওয়ান মাছের ঘিলু খাওয়ান অন্যরকম যত রকম আয়োজনই করেন না কেন ব্রেন সেলস যা কিছু শিশুর উপর ইনভেস্টমেন্ট সেই ইনভেস্টমেন্টটা কোরআনে যেটা বলেছে একদম ঠিক কথা দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে এই ইনভেস্টমেন্ট এবং মাতৃদুগ্ধের চাইতে ভালো ইনভেস্টমেন্ট এটা শিশুর জন্য আর কিছু হতে পারে না আমরা এই মাতৃদুগ্ধ একটা করুণা ধারা শিশুর জন্য এই প্রসঙ্গে আবারও কথা বলবার আশা রেখে আজকের আলোচনা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ